हाय स्टूडेंट कैसे हो आप लोग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम लोग पॉलिमर के चौथे सेशन में आ गए हैं इसके पहले सेशन में इसके पहले जो तीन सेशन हुए उन तीनों सेशन में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर बेस्ड ऑन नेचुरल सोर्सेस फिर हमने दिया था स्ट्रक्चर के बेस पे फिर उसके बाद हम लोगों ने किया पॉलिमराइजेशन प्रोसेस के बेस पे उसके बाद हमने मॉलिकुलर फोर्सेस के बेस पे किया है और फिर वो होने के बाद हम लोगों ने किया टाइप्स ऑफ मोनोमर के बेस पे फिर हमने बायोडिग्रेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था नेचुरल रबर हुआ था हमारा वल्कनाइजेशन का कांसेप्ट हुआ था उसके बाद हम लोगों ने पॉलीथीन देखा था टेफ्लॉन प्रिपेयर किया था याद है आप सभी को फिर लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने सेशन 3 के लास्ट में हम लोगों ने नैनो 66 का प्रिपरेशन किया था ठीक है आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नैनो 6 आज हम नैनो 6 प्रिपेयर करने वाले हैं ऑलरेडी हम लोगों ने नैनो 6 प्रिपेयर कर लिया है इसके पहले आप अगर अपने सेशंस को रिवाइंड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने नैनो 6 पीछे में प्रिपेयर किया हुआ है ठीक है मैं फिर से एक बार बता रहा हूं फिर टॉपिक से आपको तो क्या करना है आपको सबसे पहले लेना है आपको ई कैपोलैक्टम ई कैपोलैक्टम तो मैंने लिया इस टाइप का ई कैपोलैक्टम यहां पे रहेगा एन एच सी डबल बॉन्ड ओ और छह जगह पे रहेगा सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू तीन हो गया फिर यहां पे सी एच टू और यहां पे सी एच टू कितने हो गए देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन छह कार्बन हो गए ठीक है अब इसको क्या करना अपने को वाटर के प्रेजेंस में वाटर के प्रेजेंस में आपको हीट करना है और इसके लिए जो टेम्परेचर आपको लेना है वो टेम्परेचर लेना है 533 से लेकर 543 केल्विन के आसपास 533 केल्विन से 543 केल्विन के आसपास लेना है समझे गए फिर यहां पे होगा ऐसा कि यहां पे जो बॉन्ड है इस UNH बॉन्ड यानी यहां पे पेप्टाइड लिंकेज जो है पेप्टाइड लिंकेज क्या बोलते हैं इसको पेप्टाइड लिंकेज मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं पेप्टाइड लिंकेज ये ऑलरेडी आप लोगों ने बायो मॉलिक्यूल में पढ़ा होगा पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है ठीक है तो पेप्टाइड लिंकेज की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा आगे देखो कि C डबल बॉन्ड O ये जो NH होता है इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज CONH तो यहां पर जो C डबल बॉन्ड O NH जो बॉन्ड है वो ये दोनों बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमें क्या मिलने वाला है ये स्टेट का बॉन्ड मिलेगा कुछ इस तरह का पहले मिलेगा NH बाद में CH2 कितने टाइम होगा फाइव टाइम्स बाद में C डबल बॉन्ड O और इस टाइप का और हम लोग ये एन टाइम लेंगे तो ये भी क्या होगा आपका एन टाइम लेंगे याद रहेगा तो ये जो बन गया कंपाउंड दिस इज नैनोन 6 नैनोन 6 और इसको बोलते हैं ई कैपोलैक्टम ई कैपोलैक्टम ये जो कंपाउंड होता है ना इसको नैनो 6 क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर छह कार्बन रहेंगे पांच यहां पे और एक कार्बन यहां पे तो टोटल कितने कार्बन होंगे छह कार्बन होंगे इससे अपन इसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको नैनो 6 आप अगर देखोगे ना इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है ये लस्टरस होता है यानी बहुत साइनिंग करता है उसके बाद देखोगे कि इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण ये जो पॉलीमर होता है इसके इसको हम टायर कॉर्ड बनाने के लिए इसके लिए टायर कॉर्ड या फिर हम बोल सकते हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं और रोफ बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं ठीक है तो आप लोग नैनो 6 के रिएक्शंस को नोट कर लो अभी ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड है प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट कि बेकेलाइट कैसे बनाते हैं अब रिएक्शन बहुत बड़ा था समय भी बहुत ज्यादा लगने वाला था इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया मैं आपको समझा दूंगा कि रिएक्शन कैसे कैसे कंप्लीट हो रहा है ठीक है तो आपका जो बेकेलाइट है ना वो बेकेलाइट बेसिकली बनता है टू टाइप के मोनोमर से इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ चुका है नीट में भी पूछ चुका है सीटी में भी पूछा है जेडब्ल्यू में भी पूछा है क्या बोला मैंने नीट में भी पूछा है जेई में भी पूछा है और आपका बोर्ड में भी पूछा हुआ है 
क्वेश्चन है यानी सारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है पूछा ऐसा है कि व्हाट आर द पेयर ऑफ मोनोमर यूज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट सो बेकेलाइट को बनाने के लिए दो टाइप के मोनोमर यूज होते हैं पहला होता है आपका फिनॉल पहला क्या होगा आपका फिनॉल समझ रहे मेरी बात और दूसरा होगा आपका फॉर्मल डे मैं इसको थोड़ा कलरफुल पेन से लिखता हूँ स्टेप वन थोड़ा सा समझ में आना चाहिए और ये लिया मैंने स्टेप टू यहां से चालू करा है और यहां से चालू करा आपका स्टेप थ्री स्टेप थ्री तो आप देखोगे सबसे पहले कि स्टेप वन में क्या होता है स्टेप वन में आपका जो फिनॉल है वो फॉर्मल डे आई के साथ कमाई होगा इसे कमाल होगा फॉर्मल डे से यहां पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दिख रहा है क्या ये हाइड्रोजन और ये सी एच टू और ये ओ एच ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा यहां पे तो अपने को क्या मिलेगा अपने को मिलेगा ओ एच सी एच टू ओ एच सेम वही रिएक्शन आपका पहले ऑर्थो पोजिशन में होगा फिर सेम रिएक्शन आपका पैरा पोजिशन में भी होगा और से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका ऑर्थो पोजिशन पे तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे तो ऐसे तीन टाइप के कंपाउंड बनेंगे आपके पहले स्टेप में फर्स्ट स्टेप में तीन टाइप के कंपाउंड बनेंगे अब इसमें जो फर्स्ट वाले ये वाला जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन होगा क्या होगा पॉलीमराइजेशन जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे देखो ध्यान से स्टेप 2 में दिख रहा है तो पॉलीमर पॉलीमराइजेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा इसी का एन नंबर कंपाउंड मिलेगा यानी नोल इसको हम बोलते हैं मोल्डिंग पाउडर यानी बेकिंग लाइन के अंदर पाउडर होता है समझ रहे मेरी बात उसके बाद देखो बना कैसे है एक ये वाला ग्रुप देखते हैं आप इसको देखो पहले ओएच है सीएस2 है दिख रहा है ओएच और सीएस2 ओएच और सीएस2 ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है यानी यहां का ओएच और एक दूसरा एक और ले लूंगा यानी अगर मैंने यहां पे एक और मॉलिक्यूल अगर ले लिया मैंने इसी का तो कैसा दिखेगा प्लस कुछ इस तरह का दिखेगा देखो ध्यान से आपके समझने के लिए मैं बना दे रहा हूं थोड़ा सा ये ओएच हो गया और यहां पे आया सी एच टू ओ एच अब क्या होगा देखो इसका जो ओएच है वो इसके एच को कंबाइन होगा तो ओएच और एच मिला क्या बनेगा एच और बाद में इसमें और इसके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी तो कुछ इस तरह का देखिए ना सी एस टू वही मैंने अगर वापस से इस साइड में कनेक्ट कर दिया एक और सो वहां पर तो सी एच टू दिखे ना वहां का भी ओएच गैप हो जाएगा और वही अगर मैंने इस साइड में कनेक्ट कर दिया एक और तो फिर यहां पे भी वही होगा तो ये जो दिखा सामने जो क्रॉस दिख रही ऐसा दिखा रहा क्रॉस बहुत सारे अटैच है इसके सामने और यहां पर इसके सामने बहुत सारे अटैच ऐसा दिखाई दे रहे तो पेपर में लिखते समय आप एक मॉलिक्यूल लिखो या फिर दो मॉलिक्यूल लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है समझ रहे क्योंकि एन बोला है पे सो ये बन गया आपका नोवलेक सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है ये जो नोवलेक जो दिख रहा है देखो ध्यान से ये जो नोवलेक है वो इसके साथ और इसके साथ कंबाइन होता है ये जो नोवलेक जो है ना वो किससे कंबाइन होगा इसके साथ और इसके साथ कंबाइन होगा तो देखो पहले मैंने बनाया है नोल ये नोल बना दिया हमने आपने देखो बनाया क्या मैंने अब इस कंपाउंड को क्या करो आप उल्टा करो दैट मीन्स उसको पलट दो ऐसा दिख रहा है क्या अब इसको ऐसे पलट दो पलट दिया तो सी एच टू ओ एच ऊपर हो जाएगा और ओ एच नीचे हो जाएगा दिख रहा है क्या और ये आपको तो तो साइड में आ जाएगा सो तो कैसा दिखेगा ये ये ओ एच आ गया OH के साइड में सी एस टू एच ओ एच के बाद में सी एस टू दिख रहा है क्या और इसको भी पलटो जब इसको भी पलटोगे ऊपर की तरफ तो क्या आएगा आपका एक सी एस टू आ गया एक साइड सी एस टू नीचे में ओ एच और एक ऊपर में भी है ये वाला तीन तीन है ना सो एक दो तीन सी एस टू तो आपस में कमाई होगी और कमाई होने के बाद नया जो तैयार करता है प्रोडक्ट That product is called बेकेलाइट ये जो बेकेलाइट होता है ना वो थर्मोप्लास्टिक टाइप का पॉलिमर होता है 
इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थर्मोप्लास्टिक टॉपिक में ठीक है अब आप देखोगे इसको थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर है बेकेलाइट वो बेकेलाइट किसने यूज होता है बेसिकली देखा जाए तो ये यूज होता है सब्सिट्यूट फॉर ग्लास जहां पे ग्लास है ना वहां पे ग्लास के जरिए हम आप इसका यूज कर सकते हैं इसका यूज करते हैं टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं या फिर हम इसका यूज करते हैं किचन वेयर बनाने के लिए या फिर हम इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बनाने के लिए यूज करते हैं ठीक है ये जो प्रोडक्ट होता है ना ये इनसोलबल एंड इनफ्यूजेबल और इसका जो टेंसाइल स्टेट रहता है वो टेंसाइल स्टेट बहुत ज्यादा होता है किसका बेकेलाइट का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक दो बार लिखोगे सो बहुत अच्छे समझ जाएगा और नहीं लिखोगे तो फिर आप सोच लो क्या होगा अभी मैं डिस्कस करना है फॉर्मल्टीहाइड मेलामाइन पॉलीमर बेकेलाइट की जैसा फॉर्मल्टीहाइड मेलामाइन पॉलीमर भी क्रॉस रिंग पॉलीमर है जैसा हम लोगों ने देखा था कि बेकेलाइट जो था वो बेकेलाइट भी आपका क्रॉस रिंग पॉलीमर था और आपका जो फॉर्मल्टीहाइड मेलामाइन जो पॉलीमर है ये भी आपका क्रॉस रिंग पॉलीमर है अब ये कैसे बनता है सबसे पहले आप देखोगे फॉर्मल्टीहाइड मेलामाइन पॉलीमर की देखो सबसे पहले लेना आपको मेलामाइन ठीक है और मेलामाइन का रिएक्शन फॉर्मल डेट से करना है बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा जैसा आपका बेकेलाइट हुआ था इसका हाइड्रोजन इसको कंबाइन होगा अटैच होगा और अटैच होने वाला आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एन एच सी एस टू ओ एच मिलेगा सेम अगेन वही प्रोसेस आप यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको कुछ इस टाइप का कंबाउंड मिलेगा और जिस कंपाउंड का क्या होगा पॉलिवेलाइजेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो आपको क्या मिलेगा आपको इस टाइप का मेलाइन फॉर्मलिया मेलाइन पॉलिम करने वाला है क्या मिलता है उसको फॉर्मलिहाइड फॉर्मलिहाइड मेलाइन पॉलिमर मेलाइन पॉलिमर यहाँ पे सिंपल तरीके इसको सिर्फ मेलामाइन पॉलीमर भी बोलते हैं अगर मेलामाइन पॉलीमर भी बोलते हैं तो समझ देना कि यही पूछा हुआ है समझेगा अब बेसिकली देखा जाए इसका यूज का इतने करते हैं तो आप लोगों ने जो डेकोरेटिव जो टेबल टॉप देखा होगा जैसे फॉर्मिका हो गया चाहे प्लास्टिक के डिनर वेयर देखे होंगे वो भी किससे बनते हैं इसी से बनाए जाते हैं फॉर्मल मेलामाइन पॉलीमर से देखोगे ये होता है हीट रेजिस्टेंस होता है मॉइस्चर रेजिस्टेंस रहता है और ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक टाइप का होता है ध्यान रहेगा ये जो पॉलीमर होता है इसमें हमने देखा है कि किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है कैसे पता चला कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज हुआ है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है ध्यान रहेगा सो आप इसको नोट कर लो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ ब्यूना एस प्रिपरेशन ऑफ ब्यूना एस अब ब्यूनाइस क्या होता है ब्यूनाइस एक इलास्टोमर होता है जो कि को पॉलीमर होता है स्टीरीन और वन थ्री ब्यूटाइन का क्या बोल रहे हैं को पॉलीमर मोनोमर के पास दो टाइप है एक आपका होमो पॉलीमर दूसरा को पॉलीमर तो होमो पॉलीमर क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं सेम होते हैं यानी जितने भी मोनोमर रहते सेम रहते लेकिन को पॉलीमर किसको बोलेंगे जिसमें जो मोनोमर्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं जैसे यहाँ पे मोनोमर कौन सा है एक है आपका स्टीरियन और दूसरा है आपका ब्यूटेरियन इससे मैंने क्या बोला कि आपका जो ब्यूना एक जो है वो किस टाइप का पॉलीमर है को पॉलीमर है ठीक है आप जब इसको बनाओगे तो बनाते समय सेवेंटी फाइव परसेंट वन थ्री ब्यूटेरियन डालते हैं और ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टेरी डालते हैं और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं अपन एस इसको एस के नाम से भी जानते हैं बहुत सारे लोग एस बी आर स्टीरिन ब्यूटाइन रबर यहाँ पे इसी को कितना चलते हैं ब्यूना एस ब्यूना एस अब ये रिएक्शन कैसे होगा देखो ध्यान से सिंपल सी बात है ये जो डबल बॉन्ड है वो किधर आया ये डबल बॉन्ड फुल किधर आया आया कि नहीं ये डबल बॉन्ड फुल की इस साइड गया और ये डबल बॉन्ड फुल की इधर साइड गया और वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया लग गया उसको इसी टाइप का प्रोडक्ट मिला है ना पक्का अब इसका यूज क्या के लिए करते हैं इसका यूज कहा करते हैं तो आप देखोगे जो टायर के जो ट्यूब नहीं देते क्या 
वो टायर के ट्यूब भी ब्यूरा इससे ही बनाते हैं किससे बनाते हैं टायर के ट्यूब या फिर मोटार के जो रबर रहते हैं उसके लिए बनाने के लिए यूज करते हैं या फिर आप देखोगे बहुत सारे बबल गम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं बोल सकते हैं ये जो होता है ना ब्यूटा ये सुपेरियर नेचुरल रबर होता है सुपेरियर टू नेचुरल रबर बोल तो ये नेचुरल रबर से बहुत ज्यादा हेवी होता है सिंथेटिक रबर है ये और तुम देखोगे इसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो भी बहुत ज्यादा रहता है इसलिए इसको टायर इंडस्ट्री में हम ज्यादा यूज करते हैं किसका ब्यूटा एस का ठीक है इसको नोट कर लो नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रिपरेशन ऑफ ब्यूना है ये भी एक टाइप का सिंथेटिक रबर है जैसे आपका ब्यूना एस सिंथेटिक रबर था वैसे ब्यूना एक भी एक टाइप का सिंथेटिक रबर ही है कैसे बनाते हैं इसको देखो सबसे पहले आपने लेना है वन थ्री ब्यूटा डी वन थ्री ब्यूटा डी और दूसरा लेना है विनिल साइनाइड विनिल साइनाइड रिएक्शन कैसे होगा सेम उसी तरह से ये डबल बॉन्ड इधर आया और ये डबल बॉन्ड आपका इस साइड गया और ये डबल बॉन्ड इस साइड जाएगा आपका गया कि नहीं और इसी का आप जो सूरज है ना सूरज के जो सोल्स बनाने के लिए यूज करते हैं ठीक है या फिर ऑयल स्टील बनाने के लिए यूज करते हैं या फिर जो आपका जो टैंक का जो लाइनिंग रहता है यार वो टैंक का लाइनिंग बनाने के लिए इसका यूज करते हैं ठीक है और भी बहुत सारे जगह इसके यूज कर सकते हैं ठीक है सो इसको नोट कर लो अभी हमें देखा नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ न्यूमियन रबर अब हमने न्यूक्लियर रबर इसके पहले भी देख लिया था अब फिर से एक बार देख रहे हैं हम लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक है इसे डबल्स देख रहे हैं इसके पहले हम अपने क्लासिफिकेशन में देखा था कि न्यूक्लियर रबर कैसे बनाते हैं अभी देखो सबसे पहले आपने लेना है टू क्लोरो वन थ्री ब्यूटा डी लेना है इसको कुछ नहीं होगा बॉन्ड ब्रेक होगा ये बॉन्ड चले जाएगा इस साइड में और ये बॉन्ड चले जाएगा इस साइड में और यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा बैलेंस को सेटिस्फाई करने के लिए तो आपका बन जाएगा आपका ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रबर दिस इज न्यूक्लियर रबर न्यूक्लियर रबर ये जो न्यूक्लियर रबर जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है समझे गए तो इसी चीज का वर्गनाइजेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग इसका वर्गनाइजेशन करेंगे तो कैसे वर्गनाइजेशन होगा देखो ये सेम मॉलिक्यूल है का इसका के साथ एनजीओ से करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्लोरीन गैस से रिप्लेस हो जाएगा और एनजी जो है उसके दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस रिएक्ट हो जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा माइनस एमजीसीएल2 ऐसा मिलेगा एमजीसीएल2 और अपने को कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा तो ये जो प्रोडक्ट हो गया ये प्रोडक्ट क्या हो न्यूक्लियर रबर हो गया ये कैसा हो गया वल्कनाइज रहा है यानी ऑलरेडी वल्कनाइज क्या हुआ है आपका जो न्यूक्लियर रबर होता है ना खासकर देखा जाए तो ये पेट्रोलियम रेजिस्टेंस होता है वेजिटेबल ऑयल रेजिस्टेंस होता है लाइट रेजिस्टेंस होता है हीट रेजिस्टेंस होता है इसका जो यूज करते हैं तो अपन जो गैस लाइन का जो पाइप नहीं रहता क्या समझेगा यानी होस पाइप बनाने के लिए ऐसा यूज करते हैं गैसकेट बनाने के लिए ऐसा यूज करते हैं इसका इंसुलेटर केबल बनाने के लिए यूज करते हैं जैकेट बनाने के लिए यूज करते हैं बाद में जो पावर ट्रांसमिशन वाले जो बेल्ट रहते हैं उसके लिए यूज करते हैं कन्वेयर बेल्ट जो होता है उसके लिए भी इसका यूज करते हैं किसका न्यूक्लियर रबर का ध्यान रहेगा आपको चलो नोट कर इसको रिएक्शन आपको टफ जा रहे होंगे लेकिन जब आपका एक बार ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा और ऑर्गेनिक कुछ रिएक्शन हो जाएंगे तो आपको सारे रिएक्शन बहुत ईजी लगेंगे और लगेंगे कि नहीं आ रहे तो बहुत ईजी है अभी भले ही थोड़े टफ लग रहे होंगे क्योंकि आपके ऑर्गेनिक के लिए हुए नहीं है क्योंकि किसी भी बैच में अभी तक के ऑर्गेनिक कलेक्शन हुए नहीं है जब सबका स्टार्ट ही था तब तक लॉकडाउन ने सबका गेम ओवर कर दिया लॉकडाउन ने होता था अभी तक ऑर्गेनिक कलेक्शन खत्म भी हो गया था आपके सो आपके ये चैप्टर बहुत आसानी से समझता बट ये इतना टफ लेसन नहीं है 
इस वजह से मैंने सोचा कि लॉकडाउन भी है और आपकी थोड़ी स्टडी भी हो जाएगी और ऐसे सिंपल जैसा है पेपर में दो से तीन मार्क का एक क्वेश्चन आता है बस ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है और एंट्रेंस में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हर बार क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता सो बेस्ट में कि ऐसे छोटे से लेसन कम्प्लीट कर दिया जाए ताकि अगर कभी फ्यूचर में लगे भी कि हमको इसके लिए एक्शन नहीं समझे तो एक दिन में एक दिन अगर एक दिन घंटे का पीरियड ले लिया तो सारे रिएक्शन आपको डबल से क्लास में समझा सकते हैं तो लॉकडाउन के बाद जब क्लास चालू होगा तो अगर आप बोलोगे तो एक बार फिर से हम लोग पूरा रिएक्शन समझा के दे देंगे ठीक है सो so, आज का हमारा पहला टॉपिक है विस्कोस रेन विस्कोस रेन अब हम लोग देखा था कि जो विस्कोस रेन है ये क्या है दिस इज द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ये जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है ना इसमें क्या होता है आपका जो नेचुरल पॉलीमर होता है और केमिकल नेचुरल पॉलीमर में केमिकल प्रोसेस करके दैट मींस नेचुरल पॉलीमर पे केमिकल प्रोसेस करके आपको क्या करना है आपको एक पॉलीमर बनाना है सो सच टाइप ऑफ पॉलीमर इज कंसीडर्ड एज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर सो ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है वो कैसे बनाते हैं उसके लिए हम देख रहे हैं विस्कोस रेन के बारे में तो आपके पास जो सेलुलोस का जो उल्ट जो पल्प जो रहता है समझेगा उस उल्ट पल्प को क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखो दिख रहा है क्या इस सेलुलोस पल्प उल्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे ठीक है सो इसका एच और इसका ओ एच आपस में कंबाइन हो जाएगा अपने क्या मिलेगा एस्टोर रिलीज होगा अब बाद में सेलुलोज सेलुलोज को शॉर्ट में लिखा हुआ है सेलुलोज पल्प उड को शॉर्ट में लिखा है सेल ऐसा लिखा गया है और ये ओ एन ए लग गया है इसको अभी सेल ओ एन ए आ गया अब इस तरह से कार्बन डाइ सल्फाइड से होगा सी एस टू के साथ तो ये कार्बन डाइ सल्फाइड से अब रिएक्शन होगा इसका अल्कली सेलुलोज का तो आपको मिलेगा सेलुलोज जैनेट ये जो सेलुलोज जेनरेट है उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा विस्कस सॉल्यूशन और इसी विस्कस सॉल्यूशन को जब हीट करेंगे विस्कस सॉल्यूशन में हीट करेंगे तो क्या होगा इसके बाद आपका विस्कस सॉल्यूशन जो है उसको हीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा विस्कस रेन मिलेगा ठीक है और इसको हम बोलते हैं रिजर्वेटेड सेलुलोज फिलामेंट्स ध्यान रहेगा अब ये बन गया आपका विस्कस रेन ध्यान रहेगा जो कि क्या होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ठीक है इसको नोट कर लो चलो अभी नेक्स्ट आपका टॉपिक पीएच बीबी पीएच बीबी अगर हम बात करते हैं पीएच बीबी की तो पीएच बीबी एक ऐसा पॉलीमर होता है ये भी एक टेपर को पॉलीमर है कैसे क्योंकि ये बनता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटोरिक एसिड और बीटा हाइड्रोडिक वेलरिक एसिड देखो वेलरिक इसको बोलते हैं जिसमें पांच कार्बन होते हैं एक दो तीन चार पांच उसको वेलर बोलते हैं तो पांच हो गया तो बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बीटा हाइड्रोक्सी क्योंकि अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो इसको छोड़ दिया तो अल्फा कार्बन है बीटा कार्बन सो बीटा कार्बन पे क्या है वो इस ग्रुप है और यहां पे से ये क्या हो कार्बन कार्बन ये अल्फा कार्बन है बीटा कार्बन तो बीटा कार्बन पे क्या है वो बीटा हाइड्रोक्सी एक दो तीन चार चार कार्बन है इसमें ब्यूटेरिक एसिड यहाँ पे पांच कार्बन इसमें क्या है वेलरिक एसिड जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो आपको क्या मिलेगा PHBV क्या मिलेगा PHBV इसका मतलब क्या होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड एंड वेलेरिक एसिड B इंडिकेट फॉर ब्यूटा ब्यूटेरिक एसिड एंड B इंडिकेट फॉर वेलेरिक एसिड ध्यान रहेगा और P पॉली H हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी सीधा है P एच बी वी पी फॉर पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक वेलेरिक ऐसा नाम आता है उसका इसलिए बोलते हैं पी एच बी वी अब क्या होगा देखो यहां पे इसका जो एच है इसके ओर से कमाई होगा इसका एच इसके ओर से तो हमें क्या मिलेगा इसका एच अगर इसके ओर को कमाई होगा तो क्या मिला आपने को आपने को मिलेगा देखो यहां से डबल बॉन्ड ओ और फिर क्या मिलेगा उसके बाद अगर एच टू निकल जाए तो बचेगा ओ सी एच नीचे निकालेगा सी एच टू सी एच थ्री फिर क्या हो जाएगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ बना लिया होने के बाद इसका ओ एच निकल गया है 
इसका ओ OH निकल गया अब इधर से आओ क्या हो जाएगा सी एच टू ये आ गया आपका सी एच टू और यहाँ पे क्या हो गया देखो ये सी एच थ्री और हमने यहाँ पर ओ एच निकाला है तो यहाँ से क्या निकालेंगे सिर्फ ओ निकाल अरे एच निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर ओ बचेगा एंड दिस फिर बताओ पी एच बी वी क्या बोलते हैं इसको पी एच बी वी ये एक टाइप का बायो डिग्रेडेबल पॉलीवर होता है जो कि माइक्रोब की वजह से आराम से डिग्रेड हो जाता है यानी कि आराम से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी नेचर फ्रेंडली पॉलीवर होता है ध्यान रहेगा छोटे से नोट कर लो अब नेक्स्ट दिन आपको डेक्सट्रॉन डेक्सट्रॉन बनाना है ये स्टेट बोर्ड में भी नहीं है और सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं है बट आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए कि डेक्सट्रॉन बनाते कैसे हैं ठीक है सबसे पहले बात देखो इसका रिएक्शन भी सेम ऐसे ही होगा जैसा प्रीवियस वाला रिएक्शन हुआ था किस तरह से देखो इसका ओ OH और इसका एच तो इसका ओ OH और इसका एच आपस में कंबाइन हुआ तो क्या मिलेगा आपको रिएक्शन यहीं से चालू करने का तो आपको मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ देखो ध्यान से इसका ओ OH और इसका एच निकाल दिया तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा फिर रहेगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या हो जाएगा उसको अब अगर यहां से अगर एच निकालोगे देखो ध्यान से यहां से अगर पूरा मान के चलो एच निकाल दिया निकाल दिया हमने तो अब इस साइड आओ हमने पहले ये लिख दिया था फिर रहेगा आपका सी एच ठीक है अब इस सी एच को सी एस थ्री में यहां लिख रहा हूं ये सी एस थ्री में यहां लिखा और इस ओ एच में से देखो यहां पर क्या निकला था ओ एच निकला था तो यहां पर क्या निकलेगा एच निकलेगा तो याद हो जाएगा लास्ट में आपका बच जाएगा ऑक्सीजन ठीक है सो दिस विल बी डेक्सट्रॉन क्या हो गया डेक्सट्रॉन अब ईडीएफ पेपर क्या हो गया आपका को पॉलीमर है कैसे पता चला को पॉलीमर है क्योंकि इसमें जो लैक्टिक एसिड यूज हुआ है और दूसरा क्या यूज हुआ आपका ग्लाइकोलिक एसिड यानी दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूज हुए हैं एक टाइप का कंडेंसेशन पॉलीमर भी है क्यों क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है समझ में मेरी बात अरे आया ना तो चलो इसको भी नोट कर लो अभी देखो आपको कंफ्यूजन से क्या होगा अगर आपने लैक्टिक एसिड लिखते समय स्टार्टिंग में ही अगर ऐसा लिखा होगा यानी यहां पे लिखा होगा आपने अगर एच ओ और इसी चीज को आपने सी एस थ्री को यहां लिख दिया होता सोचो सोचो कंफ्यूजन ही नहीं होता क्यों इसका OH और इसका H कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता फिर बस बस सी डबल बॉन्ड हो ओ एच निकल गया एच निकल गया ऑक्सीजन बचा ऑक्सीजन लिखा सी एच टू लिखा सी डबल बॉन्ड को लिखा मैंने क्या बोला यहां से ओ OH निकल जाएगा तो यहां का एच निकलेगा तो ऑक्सीजन तो बच गया ना और बाकी में भी तो जैसे कि बस लिख दिया है तो ये क्या बनेगा आपका डेक्सट्रॉन ध्यान रहेगा चलो नोट कर लो अब इस चैप्टर का लास्ट पेपर ऐसा है जिसका नाम है नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स नाइलॉन टू क्यों बोलते हैं क्योंकि पहला जो कंपाउंड है ग्लाइस इसमें दो ही कार्बन है ठीक है और नाइलॉन सिक्स क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें छह कार्बन है सी फाइव और ये वाले कितने हो गए छह कार्बन ऐसा करके कितने हो गए एक में छह कार्बन दूसरे में दो कार्बन तो इसको हम ग्लाइस बोलते हैं इसको ई अमाइनो कैपोलिक एसिड बोलते हैं जब ये अमाइनो कैपोलिक एसिड जब आपस में जब ऐसे अटैच होता है ना तो ई कैपोल एक्टर बनता याद है हमने नाइलॉन सिक्स बनाया था याद है नाइलॉन सिक्स जब बनाया था तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड था यहां पे एनएस था देखो यहां पे एनएस था बाद में सी एस टू कितने बार था पांच बार था सी एस टू यहां पर था सी एस टू और यहां पर क्या था एक दो तीन चार पांच और सी डबल वन ओ इस टाइप का याद आया तो इसको बोलते ई अमाइनो कल ई कैपोल एक्टम हो गए तो जो ई कैपोल एक्टम जो होता है ना वो ई कैपोल एक्टम कैसे बनता है वो बनता है ई अमाइनो कैपोल एसिड से अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर आपस में से कंबाइन हो यानी ये वाला इसके साथ अगर कंबाइन हो तो यहां का निकल जाएगा एच और यहां का ओ एच निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपको उस इसी तरह का प्रोडक्ट बनेगा और वो कंपाउंड बन जाएगा साइकिल क्या बन जाएगा साइकिल हमें इसी कंपाउंड से भी क्या बनाना है हमें बनाना है नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स बना के दिखाना है तो हम कैसे बनाएंगे रिएक्शन करने का तरीका 
जैसे हमने नाइन और सिक्स सिक्स बनाया था बिल्कुल सेम रहेगा यानी यहां पे भी टेप्टाइड इनके फॉर्म होगा समझेगा इसको पॉलीमाइल को पॉलीमाइल बोलते हैं क्यों पॉलीमाइल क्योंकि इसमें पेप्टाइड लिंकेज बनता है क्या बनता है पेप्टाइड लिंकेज ध्यान रहेगा अब देखो क्या होता ये हाइड्रोजन और ये वाला कंबाइन होगा क्या मिलेगा आपको सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन एस थ्री एच थ्री एन मिला तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एंड इस भी पॉजिटिव फिर यहां पे क्या हो जाएगा सी एच टू बाय क्या हो जाएगा फाइव और फिर आएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव क्यों नेगेटिव यहां पे भी वो नेगेटिव है तो वहां पे भी क्या होगा ओ नेगेटिव होगा बिल्कुल सेम अभी इधर साइड से आओ देखो हम यहां पे बात करते हैं सी डबल बॉन्ड देखो सी डबल बॉन्ड को लिखा फिर यहां पे क्या है सी एच टू अब यहां पे नाइट्रोजन के प्रकार में जो हाइड्रोजन है वो क्या बना है एन एस थ्री बना है तो यहां पे भी क्या बनेगा एन एच थ्री और ये भी क्या रहेगा और ये क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा यानी ये क्या है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी हो गया क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा अब कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा एन मॉलिक्यूल रिलीज करेगा क्यों क्योंकि हम इसके भी एन मॉलिक्यूल ले रहे इसके भी क्या कितना लेंगे इसके भी हम लोग एन मॉलिक्यूल लेंगे अगर कभी आपने एन नहीं लिखा तो रिएक्शन को गलत माना जाएगा सो ध्यान रखना मैं इनको चाहिए लेकिन आप लोगों को एन लिखना चाहिए अब इसके बाद क्या होने वाला है इसके बाद होने वाला ऐसा है कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा सो क्या मिलेगा अपने अपने को मिलेगा C डबल बॉन्ड O और यहां से देखो H2O O निकल गया क्या बचेगा NH बचेगा क्या बचेगा NH और फिर क्या बचेगा CH2 बाय 5 C डबल बॉन्ड O ये ऑक्सीजन निकल गया वहां से ठीक है और यहां पे क्या बचा आपका CH2 और यहां से ऑक्सीजन निकल गया यहां से H2 निकल जाएगा क्या बचेगा NH बचा तो ये जो कंपाउंड बना आपका इसको बोलते हैं नायलॉन टू नायलॉन सिक्स नायलॉन टू नायलॉन सिक्स तो ध्यान रहेगा पक्का ये भी एक टाइप का बायोडिग्रेबल पॉलीमरी होता है यानी कि इसको भी माइक्रो आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है यानी नेचर फ्रेंडली हो सकता है ठीक है नोट करो इसको चलो आज हम इस सेशन यहीं पे एंड करते हैं इसके बाद आखिरी सेशन बच गया पॉलीमर का नेक्स्ट सेशन में आपका पॉलीमर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम